करवा सकता ठीक ठीक है नहीं उग्र <laughs> उपेक्षा 
ഒന്നൊന്നും പേടിക്കണ്ട കൊച്ചമ്മേ ആ ഗോപാലൻ കുഞ്ഞ് വെമ്പ്രനോരെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാനാണോ പാവം എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അവരാരാണെന്നും അവരുടെ ജീവിതരീതി എന്താണെന്നും കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല കൊച്ചമ്മയുടെ കൂടെ ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കാനുള്ള യോഗ്യത അവർക്കില്ല കൊച്ചമ്മേ എന്റെ യോഗ്യതയും പ്രതാപവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ ശങ്കരനായരെ നമുക്ക് പോവാ ുട്ടിയുടെ പേരങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാ മതി അടി കിട്ടുമായിരിക്കും അത്രയ്ക്ക് പേരും പ്രശസ്തിയുമാണ് അറിയാത്ത ഒരു പട്ടി പോലും കാണുകല അത് ശരി അല്ല എല്ലാവരും അറിയും എന്ന് അർത്ഥം ശങ്കരനേരെ ഇതൊക്കെ എടുത്താകത്ത് കൊണ്ടുപോയി മോന് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാനാണ് മോന്റെ ചിറ്റപ്പൻ ചിറ്റപ്പന്റെ സുഖമല്ല മോനെ അരിഷ്ടം കുടിച്ചതാ പിന്നെ ഇത് മോന്റെ കുഞ്ഞമ്മ ഞാൻ മോന്റെ അങ്കിള് ആഹാരം കഴിക്കാം ഗോപാല മോളിലേക്ക് മുറി ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് വരും ആഹാരം കഴിക്കാം പിന്നെ നോക്കി ആ തെക്കേ അറ്റത്ത് കയറുന്ന വാഴത്തോപ്പില്ലേ അവിടെ മുതൽ ഈ വടക്കേ അറ്റത്ത് കയറുന്ന തെങ്ങും തോപ്പുണ്ടല്ലോ അതുവരെ നമ്മുടെ സ്ഥലമാ അപ്പൊ നമ്മുടെ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ് അതിവിടെയല്ല ഇവിടെ നിന്ന് പത്തിന് മേൽ അകലയാ പന്നിപ്പാറ എന്ന് പറയും നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഏക്കറാ ചെന്തങ്ങമുക്കിലെ ചരക്കല്ലേ അത് മാധവിക്കുട്ടി കരിക്ക് കുടിക്കാൻ പകലേ ഇറങ്ങിയിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു ചെന്തങ്ങോ അതെ സാറേ ചെന്തങ്ങമുക്കിലെ മാധവിക്കുട്ടി അത് അനാവശ്യം പറഞ്ഞാല് അടിച്ചതിന്റെ പള്ളിയാണ്ടായിട്ടേ എന്താ എന്താടാ കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് എന്റെ കരിക്കിടാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഇവന്മാർ അനാവശ്യം പറയുന്നെ പിന്നെ ഇതെന്റെ വന്നതാകല്ലേ മര്യാദ സംസാരിക്കണം ഈ പറമ്പ് ഞങ്ങളെ വകയാ അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയതാ ഇത് മരുമംഗലത്ത് ഭവാനി അമ്മയുടെ വകയാണ് അവർ എനിക്ക് പാടത്തിൽ വന്നിരിക്ക മനസ്സിലായോ ഇതിപ്പോ ഒരു നാണക്കട് വരാ ഉണ്ടോ ഭവാനി അമ്മയുടെ മറ്റവരായിട്ട് നടന്നു എന്നിട്ട് പറച്ചില്ലോ പത്തപ്പോഴും എന്റെ നാടി പോലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കരിക്കടിക്കാൻ പറ്റിയു ഒരു മോതലാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആരും അല്ലെന്നു മണി എടോ മണി നമ്മുടെ സാധനങ്ങളിലെടുത്ത് കാണിക്കട്ടെ എല്ലാവരും കുറെ കൂടി പോകുന്നുണ്ട് ബിരിയാണി 
ഞങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ എല്ലാവരും വണ്ടി കേട്ടേ ഇനി ഒരു നിമിഷം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കില്ല എന്താ ഗോപാല എന്തുണ്ടായി എന്തുണ്ടായെന്നോ ചേട്ടൻ ചോദിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അങ്ങേർക്ക് മാർക്കൾ ഉണ്ടാകണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ മാറി താമസിച്ചത് പിന്നെ ഈ വസ്തുക്കളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക അന്വേഷിക്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചേർത്തിയമ്മയുടെ ആവശ്യപ്രകാരമല്ലേ ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ചത് അതിനിപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചൊന്നു നമ്മളെ നിലം പാട്ടത്തിൽ എടുത്തിട്ടില്ലേ ഒരു ആരാ ഗോവിന്ദനോ ഗോപാലനോ ആ എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ നിലത്തോട്ട് കാരണം ചോദിച്ചില്ല അവൻ എന്തെല്ലാം പറയുന്നറിയോ മാധവി ഞാനും ആരാണെന്ന് അറിയാൻ പോലും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അവർ ക്ഷമിച്ചു ഗോപാലൻ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ അയാളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിക്കാം വേണ്ട അയാൾ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ എനിക്കിവിടെ എന്താ അധികാരം ഉള്ളത് എല്ലാം ചേട്ടന്റെ വകയല്ലേ ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരനായിട്ട് പോലും എന്നെ കാണാൻ ജനങ്ങൾ കഴിയുന്നില്ല അതും പോട്ടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്വപരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതുമില്ല നിലത്തിൽ ഒരു പമ്പ് തെറ്റി വെക്കാനോ ബ്ലോക്കിൽ പോയി വിത്തും വളവും മേടിക്കാനോ എനിക്ക് വല്ല അധികാരം ഉണ്ടോ ചേർത്തിയമ്മയ്ക്ക് ഇതിൽ ഇറങ്ങി പോകാൻ സാധിക്കുമോ അതിന് വഴി ഉണ്ടാക്കാം ചന്ദ്രനാരെ എന്തോ ആ വക്കീൽ സാറിനോട് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയാം ബാബുമോൻ മേജറാവുന്നതുവരെ ഭവാനി അമ്മക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സകല സ്വത്തുക്കളും നോക്കി നടത്തുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഈ പത്രം വഴി ഗോപാലിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഗോപാലിനെ ഒരു വലിയ ചുമതലയാണ് ചേട്ടത്തിയമ്മ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വക്കീൽ സാർ പേടിക്കണ്ട ഗോപാലൻ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇനി ചേർത്തിയമ്മ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ തൊലഞ്ഞു എല്ലാം തൊലഞ്ഞു നശിച്ച് നാരാണ കല്ല് പിടിച്ചു എന്താ പറഞ്ഞ തോഴ ഗ്രഹണം തിരിച്ചു വന്നു ഇനി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ നീർക്കോലിയും പത്തിയെടുക്കും സിനിമ എപ്പോഴാ തുടങ്ങുന്നേ ഒമ്പതരയ്ക്ക് രണ്ടാമത്തെ കളി ഓ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒമ്പതരയായി അതെങ്ങനാ ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെ ഈ വീട്ടിലെ ആയിരം കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കണം പിന്നെ വേണ്ട കൊച്ചമ്മയുടെ കാര്യം ഒടിഞ്ഞ ഒരു വീട്ടുകാരി എന്നാ മണി പിടിക്കൂ ഓ പിന്നെ ഒരു നിമിഷം ഏ അയൽക്കാരനെ തല്ലി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതിനാ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അവൻ ഇവിടുത്തെ വേലക്കാരനെ നന്ദിയപ്പോ എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞേച്ചു ഗോപാലം പോയത് അയ്യോ നന്നായിരുന്നു ഇന്ന് എന്റെ ബാബുവാന്റെ പിറന്നാളല്ലേ ശങ്കരനാരെല്ലാം നമുക്ക് പൂജ മതി മോനെ അടുത്ത പിറന്നാളിന് നമുക്ക് കേക്ക് മുറിക്കാം കളിപ്പാട്ടം എല്ലാം വൈകുന്നേരത്താവാം മോന് സ്കൂളിൽ പോകാൻ നേരമായില്ലേ ചെല്ല വാങ്ങോനെ സ്കൂളിൽ പോകാൻ നേരമായില്ലേ അത് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ മോനെ പറയാൻ പറ്റൂ വാമോനെ നമുക്ക് പോകാം ഇല്ല മോനെ അവന്റെ പിറന്നാളാണെന്ന് അവനെ അറിയിക്കരുതായിരുന്നു ശങ്കരനായരെ ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാ കൊച്ചമ്മേ ഇന്ന് വൈകിട്ട് എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാനാ ശങ്കരനായരെ 
അവന്റെ അച്ഛൻ ഈ വീട്ടിൽ ഇനി എന്ത് ആഘോഷിക്കാൻ മാസങ്ങൾ പോലും ആയില്ല അതിനിടയിൽ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ഈ വീട്ടിൽ ഇനി ഒരു ആഘോഷവും പാടില്ല അമ്പലത്തിൽ പോയി ബാബുമോനു വേണ്ടി ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിയേക്കാം അത് മതി പിന്നെ ഒന്നിങ്ങ് വരണം പിന്നെ ഇന്നിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ വിളിക്കണം ബർത്ത്ഡേ ഇന്നോ എന്നാരും പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നു ഓ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ശരി എന്ന് നടക്കട്ടെ പിന്നെ വലിയൊരു കേക്ക് വാങ്ങിക്കണം ആ എടി മൂന്ന് വക പ്രഥമം വേണം പാൽ പായസം അടപ്രഥവൻ കച്ചന്നെ ഈ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വേണം എന്താടി ഇത് എന്റെ മറ്റവന്റെ വീടാണോ ദേ പറയുന്ന പോലെ കേട്ടോ മാധവി ജാനക്ക് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് ആരുടെ അദ്ദേഹം ചേടാ ഒരു ഭർത്താവ് അത്തൊന്നും പറഞ്ഞ് ലോകത്തുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കടന്ന് കരയണമെന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തർ എത്ര നേരവാ കടന്ന് കരയുന്നു എന്തിനാ മാധവി എന്നെ ഇങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് അയ്യോടാ ഇനിയിപ്പം അയ്യോ എന്നെ കൊല്ലുന്നതെന്നും പറഞ്ഞ് കടന്ന് വിളിച്ചു പോലെ പെണ്ണും പിള്ള ചേട്ടനിയമ്മേ അവളോട് നടക്കട്ടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നടക്കട്ടെ ഞാൻ കാരണം ആരും വിഷമിക്കണ്ട എന്ത് പേടിച്ചു പോയോ ഞാൻ മാധവിയാണ് ഓ ഇപ്പൊ കച്ചവടം ചൂട് പിടിച്ച് നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് എന്റെ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് വരണം എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്
നാളെ നേരം വിളക്കുമ്പോൾ ഈ തറവാടിന്റെ പേര് പറയാൻ ഗോപാലം മാത്രമേ ജീവിച്ചു അത്രയ്ക്ക് വേണോ സംഗതി പുറത്തായാൽ നമ്മൾ അകത്താ അല്ല സംഗതി നടന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും പുറത്താ 
നമ്മളെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനോ അതിന് ആ തള്ളയും മകനും നാളത്തെ സൂര്യോദയം കാണില്ല ും ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം പണം പോരാൻ തോന്നിയാൽ ഇനിയും തരാം എന്ത് പറയുന്നു ഇല്ല കുന്നി എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് ഞാൻ അത് ചെയ്യില്ല തീർത്തു പറയുകയാണോ കുന്നേ ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ടവനാണ് പണത്തിന് ആവശ്യവുമുണ്ട് പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി ഒരു കൊലപാതകം ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല ഞാനത് ചെയ്യില്ല എന്റെ തീരുമാനം നടക്കണം നീ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതറിയാവുന്ന നീ മാത്രമാണ് മര്യാദയ്ക്ക് ഈ പണം വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്
ബാബു മോനെ മോനെ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി മോനെ അമ്മ എവിടെ അച്ചോ അച്ചോ നമ്മുടെ പള്ളിക്കടവിൽ ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് അടിഞ്ഞിടക്കുന്നു ഏ വെള്ളത്തിൽ വീണുക ബോധമില്ല കണ്ടിട്ട് ഗർഭിണിയാണോ തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും അപകടം മരിച്ചിട്ടില്ല അവരെ നമ്മുടെ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് എത്തിക്കൂ ഞാൻ അവർ ഫോൺ ചെയ്യാം ദൈവകാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ട ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് രാജ്മോനെ പ്രസവിച്ചു നല്ലവനായ അച്ഛന്റെ തണലിൽ നാലഞ്ചു വർഷം ഞാനും രാജ്മോനും കഴിഞ്ഞു മോൻ പഠിച്ച് വലിയ ആളാകുമെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയ അതെ രാജു നീ ഇവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതിയോ വരൂ ബോർഡിംഗിൽ ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അച്ഛൻ രാജ്മോനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അയൽക്കാരിയുടെ മകൾ ജയന്തിമോൾ മാത്രമായിരുന്നു എനിക്കൊരു ആശ്വാസം പകൽ മുഴുവൻ ജയന്തിമോളെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഓഫീസിൽ പോയിരുന്നത് ഒരു ദിവസം എന്റെ ബാബുമോനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു പോകുന്ന രണ്ടുപേരെ കാണാനിടയായി അവൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോ നാലഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു അവരെന്റെ മോനെ കാണിച്ചു തരാമെന്നേറ്റു വേണ്ടി മുളയും എടുത്ത് മോനെ കാണാനുള്ള ആർത്തിയോടെ ഞാൻ അവരെ പിന്തുടർന്നു മനുഷ്യവാസമില്ലാത്ത പല സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ അവരെന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഇനി എത്ര ദൂരം പോണം എത്ര ദൂരം പോണം അവരെന്റെ കാലന്മാരായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴേക്കും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികൾ അടങ്ങിയിരുന്നു ആ ദുഷ്ടന്മാരെന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു എന്റെ അയൽവക്കത്തുള്ള കുട്ടിയ എന്റെ സ്വന്തം മോളെ പോലെ ഈ ദുഷ്ടന്മാർ അതിനെ കൊന്നത് ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ കൊല്ലുമോ സാറേ ഞാൻ കൊല്ലുമോ നിർത്തുക്ക് പറയാനുള്ള സ്റ്റേഷനിൽ പറയാം എടാ നാണല്ലേ ആ കൊച്ചിനെ എടുത്തിക്കും സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ഈ ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നത് ഭവാനിയമ്മക്ക് ഇന്ന് പോവാം സുപ്രണ ദേവം വരാൻ പറഞ്ഞു ചായ ഇപ്പൊ തരാ ഇതാണ് വാമുള്ള ചായ 
ചൂടുണ്ട് ചേട്ടാ ചൂടുണ്ടല്ലേ എന്നെ അയ്യോ അദ്ദേഹം സ്ഥലം മാറിപ്പോയിട്ട് വർഷങ്ങളായല്ലോ അച്ഛനിപ്പോ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു വിവരവും ഇല്ല അപ്പോ എത്ര രാജ്യമോ വക്കീൽ സാർ അവത്തുണ്ടോ ഉണ്ട് ചെല്ല് മുട്ട പൊരിക്കുമ്പോ സ്വാമി എത്തുമല്ലോ അവിടെ ഇനി സ്വാമി ഞാനിപ്പോ വരാം ഇന്നലെ വക്കീൽ സാറ് കോടതി തകർത്ത് കളഞ്ഞു എന്താണ് സ്വാമി കേസ് ഈ എറണാകുളം പട്ടണത്തിൽ ക്രിമിനൽ കേസിനെ കാലിങ്കൽ കൃഷ്ണക്കുറുപ്പിനെ ജയിക്കാൻ ആരുമില്ലെന്നാണ് വെപ്പ് നമ്മുടെ കേസോടുകൂടി അത് തകർന്നു സാറ് നന്നായി വാദിച്ചു നാം ജയിച്ചു എന്താ സമയ ഇത് തരാനുള്ളത് തന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ സന്തോഷം കൊണ്ടല്ലേ ആ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചല്ലേ അത് മതി ഇരിക്കട്ടെ എനിക്ക് വളരെ തൃപ്തി കേട്ടോ ഞാൻ വരട്ടെ നല്ല മണം വക്കീൽ സാർ നല്ലൊരു പാചകക്കാരൻ കൂടിയാണല്ലേ എന്നാ ഞാൻ വരട്ടെ ഈ പട്ടരുടെ ഒരു നല്ല മണം ഞാൻ അപ്പോഴേ തീരുമാനിച്ചത് എന്തിനു പാവപ്പെട്ട സ്വാമി പറയുന്നു ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയൊക്കെ ആണുങ്ങൾ ചെയ്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇത്ര വേഗം എല്ലാം റെഡി ആയല്ലോ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ വയ്യെങ്കിൽ അതിന് വേഗം ഒരു പോം വഴി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് അതിനൊരു വഴി അതെ എന്റെ അച്ഛനോട് പോയി ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരും അത് വേണോ മോള് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാ പോരെ അയ്യോ ഞാനല്ല ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് വിധിച്ചാലോ അതുകൊണ്ട് വക്കീൽ സാർ തന്നെ പോയി വാദിച്ച് ജയിച്ചു വന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫാദർ ഇരുന്നാട്ടെ ഇരിക്കൂ രാജഗോപാലിന്റെ ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ വൈകുന്നേരത്തെ പരിപാടി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ വന്നത് സ്കൂളിലെ സമ്മാനദാനത്തിന്റെ കാര്യമല്ലേ അതിനൊന്ന് ഫോൺ ചെയ
വലിയ നേതാക്കന്മാരെയും ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ളവരെയും ഒക്കെ നേരിട്ട് വന്ന് ക്ഷണിക്കുന്നതല്ലേ അതിന്റെ മര്യാദ ഞാൻ എത്ര വലിയവനായാലും ഏത് പദവിയിലിരുന്നാലും അച്ഛന്റെ രാജമോൻ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഏത് പ്രവർത്തിയിലും അച്ഛനും ഞാനൊരു അഭിമാനമായിരിക്കും എനിക്കറിയാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു മൈ സൺ എന്നെ എന്റെ വീട് വരെ ഒന്നുകൊണ്ട് നാക്കി തന്നൂടെ അതുവരെ പോവില്ല മുപ്പില് ഇത്രയും ദൂരം എന്റെ ജീപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് വന്നു മെല്ലെ നടന്നു പോയത് നടക്കുമ്പോ ഞാൻ ഓ ഞാനിവിടെ കാണും ഇവള് പറയുന്ന കേട്ടാ തോന്നും ഈ ലോകത്ത് ഇവൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ഇല്ലെന്നോ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറ ഇപ്പൊ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ തലേ ഞാൻ പൊട്ടടിക്കാം എന്നാലേ ആ വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിക്കാമോ ഇതോ പാടി ഓടിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുണ്ടാക്കല്ലേ നീ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരിയടി ഇത് ഓടിക്കുന്നത് കാളവണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാ ആണേ കേറെ
വീടിന്ന് ഇതുവരെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നില്ലല്ലേ ചേട്ടാ അവൾ ടീച്ചർ അല്ലേ രേവകി ബെല്ലടിച്ച ഉടനെ കുട്ടികൾ ഇറങ്ങി പോരുന്ന പോലെ അവക്ക് വരാൻ പറ്റുവോ അല്ല പറ്റുവോ ആള് വന്നു കഴിഞ്ഞു അയ്യോ എന്റെ മോളെ നീ വരാൻ താമസം പറഞ്ഞു നിന്റെ അമ്മ അവിടെ കടന്ന് കയർ പൊട്ടിക്കുക എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെല്ലാം കൂടി എക്സ്കർഷൻ പോവുകയാണമ്മേ ഞാനൊന്നും പോകുന്നില്ല മറ്റു വലിയ ടീച്ചർമാരൊക്കെ പോകുന്നത് പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ പേരും ലിസ്റ്റും എല്ലാം തയ്യാറാക്കിയായിരുന്നു അതാണ് വൈകിയത് അതിന്റെ മോളെ നീ പോകാത്തത് എനിക്ക് നാളെ തൊട്ടൊരു ട്യൂഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടമ്മേ ട്യൂഷനോ അതെയമ്മേ ഒരു വലിയ കാശുകാരന്റെ ഭാര്യ പത്ത് നാപ്പത് വയസ്സ് കാണും വലിയ ഫാഷനാ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു അച്ചര അറിഞ്ഞുകൂടാ അവരെ അവര് വീട്ടിൽ ചെന്ന് പഠിപ്പിക്കണം അവർക്ക് ഈ പ്രായത്തിലും ബി എ പാസ്സാകണം പോലും ആ പണക്കാരാവുമ്പോ വലിയ വലിയ ആളുകളുമായി ഇടപഴകേണ്ടി വരും ക്ലബ് മീറ്റിംഗ് എന്നും പറഞ്ഞ് പല സ്ഥലത്തും പോകേണ്ടി വരും അവിടെയൊക്കെ ബി എ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ടു മൂന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം കടിച്ചു പൊട്ടിച്ചാലേ സ്ഥാനം കിട്ടും വൈകുന്നേരം സ്കൂൾ വിട്ടു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ട്യൂഷനും കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ നേരെ ഒത്തിരി ഇരുട്ടിയല്ലേ മോളെ അയ്യോ അമ്മ ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇത് പട്ടണമാണ് അമ്മേ നേഴ്സുമാർ ഡോക്ടർമാർ ടെലിഫോൺ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ തുടങ്ങി എത്ര പേരാ രാത്രിയിലും ജോലിക്ക് പോകുന്നത് എനിക്കതൊരു നൂറ് രൂപ ഫീസ് തരാമെന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീ നോക്കിക്കോ എന്റെ മോക്ക് നൂറ് രൂപയാ കിട്ടാൻ പോകുന്നു ആ പിന്നെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു സാരി വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ കുറെ കാശ് ഒരുക്കുകയായിരുന്നു അതിന്റെ കൂടെ ഇന്നൊരു കോളും അമ്മേ ഈ സാരി ഉണ്ടോ എനിക്ക് വേണ്ടി ചേട്ടൻ വാങ്ങിച്ചതാ അതുമല്ല അവന്റെ ഈ കാശ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം പെങ്ങള് 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 കണ്ടോ കണ്ടോ അമ്മയുടെ അസുഖ കണ്ടോ അത് നീ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തേക്ക് അതാണ ഇനി വേണം ഞാൻ സാരി കൊടുക്കാൻ എല്ലാരും കൈ കഴിയിട്ടോ ഊണ് കഴിക്കും ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്കൊരു ബ്രാൻഡ് കട അങ്ങ് തുടങ്ങിയാൽ എന്താ എന്താ ഇനി ഇവിടുത്തെ പരിപാടി തീർന്നില്ലേ വെളുത്ത ഇരുട്ടെന്നവരെ ഇങ്ങനെ കുടിച്ചു കൊടുത്ത് കടന്നോ നിന്റെ തറവാട്ട് പോലെ എഴുതിട്ടിട്ടാണോ ഞാൻ കുടിക്കുന്നത് ഓ തുടങ്ങി ഒരു തറവാടി മണിമേവൻ തറവാടാ തറവാടെന്ന് രാമു ഒരു തല്ലുവാങ്ങുന്നെ ഇത് മണി മംഗളം ബംഗ്ലാവ് അതായത് ഈ മണിയുടെ മംഗളത്താൽ ഭവിച്ച ബംഗ്ലാവ് അതേടാ ഈ ഗോപാലൻ എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് മണിമംഗലം രാമപുരത്ത് ആയാലും ശരി എറണാകുളത്തായാലും ശരി പിന്നെ മദാമ എങ്ങോട്ടാ പുറപ്പാട് ആ എനിക്കിന്ന് ലേഡീസ് ക്ലബ് മീറ്റിംഗിന് പോണം മാധവി കൊച്ചമ്മ ഈ വേഷത്തിലൊന്ന് നമ്മുടെ ചെന്തങ്ങ മുക്ക് വരെ പോണം എന്താണോ ഞാൻ തുണി കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അല്ല ഫോട്ടി ഫോട്ടിക്കും മണി എന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ വന്നില്ലേ അപ്പഴേ വന്നു അവരാണ്ട മോളിൽ ഇരുന്ന് പെട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കും പെട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കും മാധവി കൊച്ചമ്മക്ക് സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ടീച്ചർ പെട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കും കൊച്ചമ്മക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോ പെട്ടി കൊച്ചമ്മയെ പഠിപ്പിക്കും അല്ല നിന്റെ നരച്ചിരുന്ന മുടിയെല്ലാം കറുത്തല്ലോ എന്തോ ഞാൻ തൈ അടിക്കുന്നു എന്ത് വേണം നിങ്ങളെന്തൊരു മനുഷ്യനാ സൊസൈറ്റി ലേഡീസ് ആയ അങ്ങനെയാ അങ്ങനെ 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 മലയാളി നീ എന്താ നോക്കെ പറഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങളാണ് അതെന്താ പാഠമാ കാറ്റും വാറ്റും എലിയും പൂച്ച അതൊന്നും വേണ്ട ഞാനെന്താ കൊച്ചുകുട്ടിയാണോ എനിക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ബ്ലഡി റാസ്കൽ ചേച്ചി അതൊക്കെ വൃത്തികേടാണ് ആര് പറഞ്ഞു ഹൈക്ലാസ് ലേഡീസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാ 
നീ ഞാൻ പറയുന്ന പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും ചേച്ചി അടുത്തിരുന്ന് പഠിച്ചാൽ അവരൊന്നും എനിക്ക് ടൈം ഇല്ല നീ ആ പെട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കും ഞാൻ അതിന് കേട്ട് പഠിച്ചോളാം എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് അങ്ങനെ പറയരുത് ഇനി ഒരു ദിവസം കൂടി മുതലാളി ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം നാളെ തീർച്ചയായും ഞാൻ വന്നോളാം എന്താണെന്നറിയില്ല തല ഇറങ്ങി വീണതാ ഒക്കെ ജോലിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താൻ വയസ്സ അല്ല തല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ കിടന്നാ പോരെ ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് അമ്മ എന്തിനാ ഈ പണിക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു മക്കളറിയില്ലേ ആ ശരി ശരി നോക്കി നിൽക്കാതെ ജോലിക്ക് പോണം അമ്മ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും രണ്ടു ദിവസം പണിക്ക് വരണ്ട കടവെന്ന് കരുതിയാ മതി സാധിക്കുമ്പോ തിരിച്ചു വന്നാ മതി വാങ്ങിക്കൂ വർഗീസേ ഇവരെ ഒരു റിക്ഷയിൽ കയറ്റി വീട്ടിൽ വിട്ടേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ വരാം ശരി സാർ അവിടെ പഠിപ്പിക്കലൊക്കെ തകയും നിർത്താനുള്ള പണി കണ്ടുവച്ചിട്ടാണ് അമ്മേ ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു എനിക്കെന്താ മാസം തികയുമ്പോ നിന്നെ കെട്ടാൻ പോകുന്നവനെ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യമാ ഇവക്ക് നല്ലൊരു ചെറുക്കനെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് 
ോട്ടി <laughs> 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 ഒരു 
മണിമംഗലം ഗോപാൽ നാരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആർക്കാണ് അറിയേണ്ടത് നീയാണല്ലേ അതേടാ ഞാൻ തന്നെ എന്ത് വേണം ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ വീട്ടിൽ വരുത്തി അവരെ നശിപ്പിക്കലാണ് നിന്റെ ജോലി അല്ലേടാ എന്റെ കൊച്ചനു ചെത്തിയ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നീ കൊന്നില്ലടാ ദ്രോഹി മണിമംഗലം ഗോപാലൻ ആരാണെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ഹലോ ഇൻസ്പെക്ടർ സാറാണോ ഇത് മണിമംഗലത്തിന് മാധവിയാണ് ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ എല്ലാവരും കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞ മകള് നിങ്ങളോട് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ അവളെ കൊന്നത് ഇഷ്ടം നിന്റെ ചിറ്റപ്പനാണ് ഇവനാണ് നിന്റെ കുടുംബം തകർത്തത് വീട്ടിൽ കയറി വന്ന എന്റെ ഭാര്യ കുത്തി സാർ അവൻ ഞാൻ മുറി ഇട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവനെ അവിടെ വന്നവനാ പണിക്കൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും കുറുപ്പ് ഇവരെ ഉടനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കും അവനെവിടെ അവിടെ സാർ ഓടിവാ 
വേണ്ട എഴുന്നേൽക്കണ്ട വൈദ്യർ എന്നോട് വിവരം പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ പോലീസ് പിന്തുടർന്നു എന്തോ പറയുന്ന കേട്ടു അതെന്തിനായിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാം പറയാം അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് മണിമംഗലം ഗോപാലൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വലിയ മനുഷ്യൻ എന്റെ ചിറ്റപ്പനാണെന്ന് മനസ്സിലായത് ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നെയും അമ്മയെയും സ്വത്തിന് വേണ്ടി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച എന്റെ ചിറ്റപ്പൻ ചിറ്റപ്പനോ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചെന്നോ അതെ എന്തിനാണെന്നറിയില്ല അയാളുടെ ഭാര്യയും കൊന്നു എന്നിട്ട് ഞാനാണ് കൊന്നതെന്ന് പോലീസിന് വിവരം അറിയിച്ചു ജീവനാവത്തില്ലെന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അത് എന്റെ ജീവനാപത്താണ് കാറ്റടിച്ച് വീണതാ ബോധം വീണ് കിട്ടിയാൽ അവളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് ഞാനാണെന്ന് അവൾ പോലീസിനോട് പറയും അതിനു മുൻപ് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നീ അവളെ കൊല്ലണം നിനക്ക് എന്തു വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാം ഞാൻ തന്നെ നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചീനമല എസ്റ്റേറ്റും ബംഗ്ലാവും നിന്റെ പേർക്ക് ഞാൻ എഴുതി തരാം അങ്ങനെ ഭയപ്പെടണ്ട വാക്ക് മാറുക ഈ മണിമംഗലം ഗോപാലൻ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് വാക്കായിരിക്കും
അയ്യോ നെറ്റി മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നല്ലോ വരൂ കാർക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രൂപ വലിയ ഉപകാരം വരൂ വലിയ ഉപകാരം കുഞ്ഞ് ഇനി ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം വരൂ അല്ല വീടൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ പിന്നെ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ആരോരും ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് അങ്ങനെ വല്ല ഉണ്ടോ മോനെ അമ്മയില്ലാത്ത എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണുന്നത് തന്നെ ആശ്വാസമാണ് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ താമസിക്കാം എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ആർക്കും ഒരു ഭാരമായിരിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല എന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തിരുന്ന് എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല ഓ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ അതുകൊണ്ടാണ് കഴിയുന്നതും വേഗം ഞാനൊരു കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് വെക്കുന്നത് അല്ല അങ്ങനെ കഴിച്ചാലും മതി അല്ലേ വിളേ അതിന് എന്നെ കൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അതറിഞ്ഞിട്ട് ആ മുതലാളി ഡ്രൈവർ രാഘവൻ പിള്ളയെ പിടിച്ച് ഒപ്പത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താ എന്താ മുതലാളിയുടെ അന്തസ്സിനൊത്ത് എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം മാധവിയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരാൻ അർഹതയുള്ള ഒരേ ഒരു പെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഘവൻ പിള്ള വേണ്ടത് ചെയ്യില്ലേ ഞാൻ തുറന്ന് തന്നെ പറയാം രാഘവൻ പിള്ളയുടെ മകൾ ലതയെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് മലയാളി മുതലാളിയോട് ഞാൻ വളരെ കടപ്പെട്ടവനാണ് പക്ഷേ അതിന് പകരം എന്റെ മോളെ കച്ചവടമാക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല രാഘവൻ പിള്ളേ എന്റെ ഭാര്യയുടെ സ്ഥാനത്തേക്കാണ് ഞാൻ അവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുതലാളിയുടെ മകളാകാനുള്ള പ്രായമേ അവൾക്കുള്ളൂ ഈ ബംഗ്ലാവിൽ ഒരു രാജ്ഞിയായിട്ട് അവൾക്ക് വാഴാം വേണ്ട മുതലാളി അവൾക്ക് അർഹതയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിച്ചാൽ മതി രാഘവൻ പിള്ളേ അവസാനമായി നിങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പലതും ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം വരും വരായികൾ ഞാൻ ഏറ്റാൽ പോലെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഇത്രയും വലിയ അന്തസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയില്ല ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എന്തുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കിട്ടുകയില്ല ഞാൻ പോകുന്നു അവന്റെ ഒരു 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 തിക്കാരം കണ്ടില്ലേ കാരമല്ലടാ അവൻ വരും എന്റെ കാർഡ് വന്ന് വീഴും മോളെ മോളെ മോള ഉറങ്ങിയില്ലായിരുന്നു അല്ലേ ഇന്ന് മകാലും മൂലാളിക്ക് കൂട്ടിരുന്നായിരിക്കും എന്തു ചെയ്യാ മോളെ അയാള് നമ്മുടെ മുതലാളി ആയി പോയില്ലേ അജി അറിഞ്ഞൂടെ ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് മണി പതിനൊന്നായി അതെങ്കിലും പറഞ്ഞ അച്ഛനോട് രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നില്ലേ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു രാഘവൻ പിള്ളയുടെ മോള് നല്ല മിടുക്കിയ അവളെ നല്ലൊരു കാശുകാരന് വേണം കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്നെപ്പോലെ വലിയൊരു കാശുകാരൻ കാശ് എത്ര വേണമെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കൂ ഞാൻ തരാമല്ലോ എനിക്ക് ചൂട് വേണ്ട മോളെ മോളെ 
എന്റെ അമ്മ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആറുമാസം അവൾ ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നു അന്ന് വേണ്ടി വന്ന പണം മുഴുവനും ഞാൻ കടമാകിയത് മുതലാളിയോടാണ് അതിലൊരു അംശം പോലും ഇതുവരെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മുതലാളിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി അങ്ങനെ പറയുന്നതൊക്കെ ഞാൻ അനുസരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രാത്രി ഉറക്ക വിളിച്ച തലവേദനിക്കുമെന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ ഉറക്ക വിളിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ളത് രാവിലെ നോക്കിയാ പോരെ മോനെ ഇല്ലമ്മേ ഒരു പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളിയുടെ ജീവൻ ഇന്ന് എന്റെ കയ്യിലാണ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത അവനെ ഒരു വൻപുള്ളി തൂക്കുമരത്തിലേറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അമ്മേ അയാളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണമെന്ന് അയാളുടെ ഭാര്യ കാല് പിടിച്ച് കരഞ്ഞാണ് അപേക്ഷിച്ചത് എന്നാൽ ഞാൻ ഈ പാല് ചൂടാക്കി കൊണ്ടുവരാം അതിങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടിരിക്കും മോനെ ശരിയാ ഹലോ ആര് അഡ്വക്കേറ്റ് പത്മനാവുള്ളേ ആ കൊടുക്കണം ആ എന്താണ് ഈ അസമയത്ത് ഓ അങ്ങനെയാ ലത എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ ഞാൻ നോക്കിക്കോ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് കേൾക്കേ അതൊക്കെ അവിടെ വെക്കേ ഞാൻ അനുഭവം വാങ്ങിച്ചോളാം സാറേ സാധനങ്ങൾ ഒന്നും മാറ്റരുത് ഒന്ന് പറയൂ സാറേ ഇത് കോടതി ഉത്തരവാണ് നോട്ടീസ് ഒക്കെ അയച്ചിട്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ വന്നത് മലയാളി ഒന്നും മലയാളി എനിക്കൊരു അല്പ സമയം കൂടി തരണം സമയം സന്ദർഭം അന്തസ് ഇതെല്ലാം തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ മാനമായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കുണ്ട് ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ അത് തയ്യാറല്ലോ ഒരിക്കലും ഇല്ല മുതലാളി അതിനേക്കാൾ ഞാൻ മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അല്ല എന്താണ് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കേ എടാ വേഗം എടുത്ത് വയ്ക്കട ശേഖരമല്ലേ നമസ്കാരം സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ വരട്ടെ എത്ര രൂപയാണ് കെട്ടിവെക്കാനുള്ളത് മൂവായിരത്തി എൺപത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപ റെസിഡും ബാലൻസും ഞാൻ പിന്നെ വാങ്ങിച്ചോളാം അങ്ങനെ അവട്ടെ സാർ ഒട്ടപ്പാ എന്തൊരു പണിയാണ് ലത കാണിച്ചത് ഇതേപ്പറ്റി ഒരു വാക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഗോപാലൻ സാറിനെ ഇതുവരെ ഞാൻ വരുത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ സോറി മിസ്റ്റർ ഗോപാൽ ഹോപ്പ് യുവർ ഹാപ്പി കാശ് ഏതായാലും തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ വെരി വെരി ഹാപ്പി പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നോട് കടം മേടിച്ചത് എന്റെ ഡ്രൈവർ രാഘവനാണ് ആ കടം വക്കീൽ സാർ ഏറ്റെടുത്തി വീട്ടിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഈ നാട്ടിലെ വലിയൊരു പണക്കാരനായ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾക്ക് സേവനമനുസരിച്ച് ഒരു പാവം ഡ്രൈവറുടെ വീട് ജപ്തിയതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു കല്യാണപ്രായമായ പെമ്പിള്ളകളുടെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ലോകർ മനസ്സിലാക്കിയേക്കും ലോകർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോട്ടെ പക്ഷെ മിസ്റ്റർ ഗോപാൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയേക്കൊള്ളാം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുക അതെ ഞാൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ എത്തിച്ചോളാം വക്കീൽ സാർ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ വന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാത്തതിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ലതയെ എന്റെ ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് Oh, my God. 
മോളെ എന്താന്ന് വെച്ചാ നീ എന്ത് ആലോചിക്കുന്നത് ബാബുട്ടൻ മണിമംഗലത്ത് പോയിരിക്കാണ് അതെ അച്ഛാ തന്നെ ചതിച്ച മണിമംഗലം ഗോപാലിനോട് പകരം ചോദിച്ചിട്ടേ തിരിച്ചു വരൂന്ന് പറഞ്ഞ് ബാബുട്ടൻ പോയിരിക്കാണ് എനിക്കെന്റെ വല്ലാത്ത ഭയം തോന്നുന്നു ഇതെന്റെ 
വല്ലവരും വല്ലതും പറയുന്നത് കേട്ട് ഇല്ല സത്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അന്വേഷിച്ച് വേണ്ടത് ചെയ്യാം നിന്റെ ഒരു മായാവിലാസം മരിച്ചെന്ന് കരുതിയ കൊച്ചമ്മയെ നീ തിരിച്ചു തന്നു എന്റെ ബാബുമോന് അവന്റെ അമ്മയെ തിരിച്ചു കിട്ടി എന്റെ ബാബുമോൻ എവിടെ ശങ്കരനായ പറയൂ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് കൊച്ചമ്മ വളർന്ന് വലിയ ആളായി കൊച്ചമ്മ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ എവിടെയാ എല്ലാം പറയാൻ ശങ്കരനായ എനിക്ക് എന്റെ മോനെ കാണണം ഇപ്പൊ തന്നെ കാണണം അവൻ എവിടെയാണ് കാണാൻ കൊച്ചമ്മ പക്ഷേ ഇപ്പോ എന്താ എന്റെ മോൻ എന്തു പറ്റി കൊച്ചമ്മേ ബാവുമോൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു കുറ്റത്തിന് ഒളിവിൽ കഴിയാണ് എന്റെ മോൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു കുറ്റത്തിന് ഒളിച്ചു കഴിയുന്നു ശിക്ഷ ഇറങ്ങിക്കാത്തവർത്തന്നെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ എന്നെ പോലീസ് ഏൽപ്പിച്ചു ഇതെന്ത് പരീക്ഷണമാണ് ശങ്കരനായരെ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഒരു വക്കീലിന്റെ കൂടെയാണ് ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ എന്റെ മോൻ നിരപരാധിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും അവനെ രക്ഷിക്കും എനിക്കെന്റെ മോനെ കാണണം കൊച്ചമ്മ എവിടെയാ താമസിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അവിടെ വന്ന് ബാവുമോൻ കൊച്ചമ്മയെ കാണും ചെറുപ്പത്തിലെ എന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ എന്റെ മക്കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഇല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഞാൻ എത്ര വേദനിച്ചു ഒരുത്തനെ തെറ്റി കിട്ടി അവൻ അമ്മയെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് സന്തോഷിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഹൃദയം പൊട്ടിക്കരയേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു അമ്മയുടെ കഥ കേട്ടിട്ട് ഈ ലോകത്ത് ഒരു സ്ത്രീയും ഇത്രയും ദുരിതം അനുഭവിച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അവര് മോനെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ് അന്ന് എന്റെ നെറ്റിയിൽ മുറിവേറ്റപ്പോ കുഞ്ഞിനെന്നോട് സഹതാപം തോന്നി ഇന്നെന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് മുറിവേറ്റിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് എന്റെ മോൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല ബാബുവിനെ നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ അയാൾ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലേ എനിക്ക് ഇന്ന് മുതൽ ആർക്കു വേണ്ടിയും വാദിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്താ നീ പറയുന്നതിന് അർത്ഥം വാദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നോ അതെ നാളെ മുതൽ ഞാൻ കോടതിയിൽ പോകുന്നത് ഒരു വക്കീലായിട്ടല്ല എന്നെ ഒരു ജഡ്ജായി നിയമിച്ചിരിക്കുക ഇതൊരു നാടകമായിരുന്നു കൊള്ളാം നിങ്ങളെ കാട്ടിൽ ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ട് 
ഞാൻ കൊന്നു എന്നെ പേരിൽ കുറ്റാരോപണം എനിക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകണം അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സത്യം മുഴുവൻ ഞാൻ പറയിപ്പിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളും ഗോപാല മുതലാളിയുടെ കൈയാളാണല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കും അവരെ വിടൂ ഇല്ല അവരെന്റെ കൂടെ വന്നേ പറ്റൂ അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല കൊണ്ടുപോകും അവരെ വിടാൻ ജീവൻ രക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും കാലിന്റെ സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെട്ടു എപ്പോഴും ചികിത്സയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബാബുവിനെ തടഞ്ഞത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ എല്ലാം പറയാൻ കുഞ്ഞ് ഞാൻ മാധവി കൊച്ചമ്മയുടെ രക്ഷാക്കാരനായിരുന്നു ഒരു ദിവസം മണിമംഗലം ഭവാനിയമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും കൊല്ലാൻ ഗോപാൽ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ചെയ്യില്ലെന്ന് ഞാൻ തളപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു അയാൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ തയ്യാറായി എന്റെ ജീവന് വേണ്ടി ഞാൻ മറ്റൊരു ജീവൻ ബലികഴിച്ചു പാവം ജാനകി ഭവാനിയമ്മയും കുഞ്ഞും എന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ രക്ഷപ്പെട്ടു ജാനകിയുടെ കൊലപാതി എന്ന പേരിൽ ഗോപാലിന് എന്നെ പോലീസിൽ പിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നിന്നെ പിടിക്കാൻ പോലീസ് വരുന്നു ജാനകിയെ കൊന്ന കുറ്റത്തിന് നിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അപകടമാണ് എവിടെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെടും കൊച്ചമ്മേ കല്യാണിക്ക് പ്രസൂരാതനയാണ് അവരെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഇതിരിക്കട്ടെ അയ്യോ അവരിങ്ങ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി വരൂ ഇങ്ങോട്ട് കയറിക്കോളൂ അയ്യോണ്ട് നീ കയറും ഇതാണ് സാർ കല്യാണിക്ക് പ്രസവ വേദനയാണ് സഹായത്തിന് മറ്റാരും ഇല്ല ഇത് ഭദ്രന് വിടല്ലേ അവനോട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ഭദ്രന് ഇവിടില്ല അത് പേര് പരിശോധിക്കാതിരിക്കാതിരിക്കാതിരിക്കാതിരിക്കാതിരിക്കാതിരിക്കാതിരിക്കാതിരിക്കാതിരിക്കാതിരിക്കാതിരിക്കാത
എവിടെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെടും ഇതെല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ രക്ഷിച്ചോളാം വേണ്ട എന്റെ കുഞ്ഞിനെ തരോ അന്ന് മുതൽ ഞാനും എന്റെ മകൾ സുശീലയും കാട്ടിൽ ഒളിച്ചു കഴിയുകയാ കാട്ടിലെങ്കിലും എന്നെ ജീവിക്കാൻ വിട്ട മാതവി കൊച്ചമ്മയെ ആ ദുഷ്ടൻ കുന്നുവെന്ന് ഭാവമോൻ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ അവനെ കൊല്ലാനായി ഞാൻ മണിമംഗലത്തെത്തി ആശുപത്രിയിൽ അപകടാവസ്ഥയിൽ കിടന്നിരുന്ന മാധവി കൊച്ചമ്മയെ വകവരുത്താനായി അയാളപ്പോൾ ഗൂഢാലോ നടത്തുകയായിരുന്നു ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ പാഞ്ഞെത്തി വിളക്കണിന് നേരം കൊണ്ട് കൊച്ചമ്മയെ ഞാൻ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോന്നു ഭദ്രം പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണ് മോനെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം പോലീസ് പറയും എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചോട്ട് മണിമംഗലത്ത് ഗോപാലനാണ് എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും കാരണമെന്ന് മാധവി കൊച്ചമ്മ പോലീസിൽ ഏറ്റു പറയാൻ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ മോളെ കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് എണീച്ചെടുക്കാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് പോലീസിന് ഇങ്ങോട്ട് വരുത്താൻ വേണ്ടി ബാബ അവർക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം എന്റെ നേർച്ച കൊണ്ടാണ് മലങ്കാവിൽ അമ്മ എന്നെ കൈവിടില്ല മോളെ അമ്മയ്ക്ക് നീ എന്താണ് നേർന്നത് എന്നെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ നേർന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അറാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളൊന്നും പറയരുത് അയ്യോ അച്ഛൻ പേടിച്ചു പോയോ പാവം ബാബുവേട്ടൻ എല്ലാ ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നാൽ മലങ്കാവിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഞാനൊരു മുടിയേറ്റ് നേർന്നിട്ടുണ്ടച്ച ഈ <laughs> നായ 
ഇവിടെ നിന്നും കാണാതായ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മാധവി മരിച്ചിട്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഫോൺ സന്ദേശം മാധവി എന്റെ ഭാര്യ അല്ലെന്ന് പോലും നിങ്ങൾക്ക് വിവരം ലഭിച്ചേക്കും കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ ബാബു ഇന്ന് പോലീസ് സ്ഥലത്ത് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് തെന്മലെ കാവി ക്ഷേത്രത്തിന് മുമ്പിൽ എത്താനാണ് അയാൾ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാധവിയെ കാണിച്ചു തരാമെന്നും അയാൾ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോഴൊന്നും ഉറപ്പ് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു നല്ല ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ സാധിച്ചേക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനാ വേട്ടെ ശരി ബൈ ബൈ ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ തന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും മാധവിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം പോലീസ് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടി വരും സത്യം എന്തായാലും ആ ദ്രോഹി ഗോപാലൻ മുതലാളി എന്നെയോ നിങ്ങളെയോ കാണുന്നിടത്ത് വെച്ച് കൊല്ലാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവൻ ദുഷ്ടനാണ് അവൻ എത്രയോ പാലകങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കും ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനും ഇനിയിപ്പോൾ മാധവി എവിടെ നിന്ന് എന്നോട് പറയാമല്ലോ അത് പറയേണ്ടവർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തും അവരോട് പറഞ്ഞോളാം എത്തില്ലടാ അതിനുള്ള വഴിയൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് എന്നോട് പറയുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് വയസ്സായി ഇനിയെങ്കിലും ഈ ഭീഷണിക്ക് നിർത്തിക്കൂടെ അതിന്റെ അർത്ഥം നീ പറയില്ലെന്നാണ് അല്ലേ പറയിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ഭംഗി എന്നല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുകളയാവട കൊണ്ടുപോടാ ഏ കാറിന്റെ മുമ്പ് ബലാസംഗം സാറേ ഇത് കൂട്ടായി ചേർന്ന ഒരു കൃത്യമാണ് വകുപ്പ് മുന്നൂറ്റി ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് പറയൂ മാധവി എവിടെ പറയില്ല അല്ലേ നിമിഷങ്ങൾക്കകം നീ ഇവിടെ ചാമ്പലാകും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം മാധവി എവിടെയാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് പറയില്ലട അപ്പോൾ നീ പറയില്ല അല്ലേടാ ഉപദ്രവിക്കല്ലേ അയ്യോ നിർത്തോ നിർത്തോ അയ്യോ അദ്ദേഹത്തെ ഉപദ്രവിക്കല്ലേ ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നീ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യുമല്ലേ മാധവി എവിടാണെന്ന് എനിക്കറിയാമോ അറിയാം ഋഷിയില്ലേ പറയൂ എനിക്ക് നിങ്ങളെക്കാളും വലുതല്ല വരൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കൻ ഇവൾ പറയുന്നത് സത്യമാണോ എന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നെ കവിളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആ കളി തീക്കളിയാവും 
மாணிமங்கலம் பங்களாவில் வச்சு இந்த குத்தியது இனி கோபால முதலாளியான அது பாபு அல்ல பாபு அல்ல அனுசுரனாய ஜெயலன் கலாரஞ்சனியுடைய ஆதரஞ்சலிகள் 